ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഓസ്കാർ പോഡ്കാസ്റ്റ് അക്കാഡമി അവാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്കാർ മറ്റ് അവാർഡുകളെ പോലല്ല ഇത് കുറേ കൂടി പോപ്പുലറാണ് ഇത് അമേരിക്കൻ ഇൻഡസ്ട്രി അവാർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അമേരിക്കയിലെ ആളുകൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് പല കാരണമുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ അക്കാഡമി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അക്കാഡമി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴായിരുന്നു ഈ വർഷം അത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന അവാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കുറേയൊക്കെ പോപ്പുലർ ടേസ്റ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലാത്ത തരമില്ല അതേസമയം മറ്റ് അവാർഡുകളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെനീസ് പോലുള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൊക്കെ അവാർഡിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ അത് എട്ടോ പത്തോ പേര് വരുന്ന ഒരു ജൂറി ആണ് അവാർഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ജൂറി അംഗങ്ങൾ മിക്കവാറും ഹൈലി അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം പ്രൊഫഷണൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്സോ ഒക്കെ ആവും അപ്പോൾ അവരുടെ ടേസ്റ്റുകൾ പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ അവാർഡുകൾ നോക്കിയാൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ അവാർഡോ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അതും കുറച്ച് പേര് ജൂറി അംഗങ്ങൾ ഇരുന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അത് മിക്കപ്പോഴും പോപ്പുലർ ടേസ്റ്റുമായിട്ടതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവാർഡ് സിനിമകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം സിനിമകളുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവാർഡുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ രീതിയിൽ കറപ്റ്റഡ് ആണെന്നും ഒരു തോന്നലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം അവാർഡ്സ് കുറേ നാളുകളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇനി അക്കാഡമി അവാർഡ്സിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയുടെ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര പ്രയാസമുള്ളതാക്കുന്നതും പ്രത്യേകിച്ചും ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഒന്ന് ഈ എണ്ണായിരത്തിലധികം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വ്യക്തികൾ അവർ പ്രൈവറ്റ് ബാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിനിമയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് മെത്തേഡാണ് അതായത് ഒരു അക്കാഡമി അംഗം ബെസ്റ്റ് ഫിലിം കാറ്റഗറിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പം അയാൾ ഒരു പ്രിഫറൻസ് മാത്രമല്ല എഴുതുന്നത് അയാളുടെ സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസും തേർഡ് പ്രിഫറൻസും ഒക്കെ എഴുതും എന്നിട്ട് ഇത് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ സിനിമയ്ക്കും കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വോട്ടുകൾ മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വോട്ട് കിട്ടിയ പടത്തെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വോട്ട് കിട്ടിയ സിനിമകളുടെ ബാലറ്റുകളിൽ സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഏതൊക്കെ സിനിമകളാണെന്ന് നോക്കി ആ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ആ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വോട്ട് കിട്ടിയ സിനിമ എടു ഏതാണോ ആ ബാലറ്റുകളെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തും എന്നിട്ട് ആ ബാലറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ള സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസുകൾ എടുക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ വെച്ച് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർഡ് വേഴ്സസ് ഫെരാരി എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് വോട്ടുകൾ കിട്ടിയതെന്ന് കരുതുക സി ഇത് ജസ്റ്റ് എൻ അസംഷൻ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ദർ ഈസ് നോ ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റകൾ അവരൊരിക്കലും വെളി വിടുവില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫോർഡ് വേഴ്സസ് ഫെരാരിക്കാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വോട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് നൂറ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അവർ ഈ നൂറെണ്ണത്തിൽ സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരസൈറ്റിന് അതിൽ നാൽപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് ആയുഷ്മാന് വേറൊരു നാൽപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു വൺസ് അപ്പ് ഓണേ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡിന് ഒരു മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ നാൽപ്പത് വോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് ഐറിഷ്മാന് കൂടെ കൂട്ടും നാൽപ്പത് വോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് പാരസൈറ്റിന് കൂട്ടും മുപ്പത് വോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് വൺസ് അപ്പ് ഓൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡിന് കൂട്ടും അങ്ങനെ ഓരോരോ ബാലറ്റുകളായിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി അവസാനം ഏത് ഫിലിമിന് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ വരുന്നോ ആ സിനിമയെ വിന്നറായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസും തേർഡ് പ്രിഫറൻസും ഒക്കെ ചിലപ്പം വളരെ ക്രൂഷ്യലാണെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സിനിമ ആളു
ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒരിക്കലും സ്ക്രീൻ പ്ലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും ആക്ടിങ്ങിന് വോട്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് കാറ്റഗറികളിലെ അവാർഡുകൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യൽ കുറച്ചൊക്കെ സാധ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഈ ഓസ്കാറിന് മുൻപുള്ള അവാർഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഈ ഫിലിം നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പ്രൊഫഷണലും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് സംഘടനകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടനയുണ്ട് സ്ക്രീൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് എന്ന് പറയും നടീനടന്മാരുടെ സംഘടനയുണ്ട് സ്ക്രീൻ ആക്ടേഴ്സ് ഗിൽഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവരവരുടേതായ അവാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അക്കാഡമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വോട്ടിംഗ് ബ്ലോക്ക് നടീനടന്മാരുടെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ ആക്ടേഴ്സ് ഗിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാഗ് അവാർഡ്സ് ആർക്കാണെന്നുള്ളത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഡിക്ഷനൊക്കെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ട്രേഡ് അവാർഡുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഓസ്കാർ ആർക്കാണെന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും ഇനി ഓസ്കാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം പല ആളുകളും പറയുന്ന ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ വശം അതായത് ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾ പൊളിറ്റിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വശം ആൾക്കാരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസസ് ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ആരോപിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് പലപ്പോഴും ഓസ്കാർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരവരുടെ പ്രിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോമിനേഷനുകളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൈപ്പ് പല ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളും വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഓസ്കാർ സോ വൈറ്റ് ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളൊക്കെ വലിയൊരു പരിധിവരെ നോൺ സെൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നും പറയാം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആക്ടിങ് നോമിനേഷൻ കിട്ടി ഇരുപത് ആളുകളും വെള്ളക്കാരായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഓസ്കാർ സോ വൈറ്റ് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അക്കാഡമിക്ക് തോന്നി ദ നീഡ് ടു ഹാവ് മോർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് കാരണം അതിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പുതുതായിട്ട് ചേർത്ത മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളും അല്ലെങ്കിൽ കളേഡ് ആളുകളും വരാൻ അക്കാഡമി ശ്രദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള അക്കാഡമി മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും അതല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കളേഡ് സെലിബ്രിറ്റിക്കോ അവാർഡ് കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിനോ നോമിനേഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിലോ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതേസമയം ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ നോമിനേഷനുകളിലേക്ക് വന്നാൽ സി ഞാൻ ഓസ്കാർ ഇതിന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് എൻ്റെ ചില ചിന്തകളും ചില ഒപ്പീനിയനുകളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഒൻപത് സിനിമകൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം നോമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ജോജോ റാബിറ്റ് ഒഴികെയുള്ള എട്ടെണ്ണവും ഞാൻ കണ്ടു എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഐറിഷ്മാനാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പാരസൈറ്റ് ഉണ്ട് വൺസ് അപ്പ് ഓൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് ലിറ്റിൽ വിമൻ മാരേജ് സ്റ്റോറി ഇതൊക്കെ എൻജോയബിൾ ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഗിമിക്കി ആണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ജോക്കർ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയൊരു വർക്കാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഫോർഡ് വേഴ്സസ് ഫെരാരി ടെക്നിക്കലി ഒക്കെ അതേസമയം അത് അതുമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇമോഷണലി കണക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നും പറയാം അത്ര നല്ലൊരു വർക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇറ്റ്സ് എ റെഗുലർ പിക്ചർ എന്നേ തോന്നിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ സി ഇത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞാൽ ആരുഷ്മാനോ പാരസൈറ്റിനോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി പ്രത്യേകിച്ച് പാരസൈറ്റ് കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു ഫോറിൻ ഫിലിമിനും ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഓസ്കാർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു ഫിലിമിന് ഈ അവാർഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് തിങ് മാത്രമല്ല കാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പാമ്പഡോർ കിട്ടിയ ഫിലിമായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ തവണയെ കാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പാമ്പഡോർ കിട്ടിയ ചിത്രത്തിന് ഓസ്കാർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് മാർട്ടി എന്നുള്ളൊരു പഴയൊരു മൂവിയായിരുന്നു അതത്ര സൂപ്പർ ഫ
എന്നാലും റോമയ്ക്കല്ല അവാർഡ് കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺവെൻഷണൽ ടേസ്റ്റുകൾ മിക്കവാറും പ്രിവേൽ ചെയ്യും അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവോക്കേറ്റീവായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സിനിമകൾക്ക് നോമിനേഷൻ കിട്ടാതെ പോകും ഈ വർഷം തന്നെ എടുത്താൽ റോബർട്ട് അഗേഴ്സിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു ആർട്ട് ഹൗസ് ഫിലിം എന്ന് പറയാവുന്ന ചിത്രം ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി സുപ്പീരിയർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് നോമിനേഷൻ കിട്ടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആര്യസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിലിം ഹൊറർ മൂവി ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ റിയൽ അമേസിംഗ് വർക്ക് അതുപോലെ സാഫ്റ്റി ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അൺകട്ട് ജംസ് അതും ഈ വർഷത്തെ വളരെ റെവല്യൂഷണറി വർക്കുകളിലൊന്നായിരുന്നു ഹോളിവുഡിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ജോർഡൻ പീലിൻ്റെ അസ് എന്ന ചിത്രം അത് ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക സമൂഹത്തോട് ഇത്രയും ക്രിയാത്മകമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു മൂവി ഇല്ലെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആ സിനിമയ്ക്കും നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കൺവെൻഷണൽ ടേസ്റ്റുകളെയാണ് ഓസ്കാർ എപ്പോഴും എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതും ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ചിന്തയിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ എ ലീഡിംഗ് റോൾ ഇതിൽ അന്റോണിയോ ബെൻഡ്രാസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടില്ല അത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത് യു കെ ഫീനിക്സിൻ്റെ ജോക്കർ റോളിനാണ് യു കെ ഫീനിക്സ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടനാണ് ആ ഫിലിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും യു കെ ഫീനിക്സ് ഐ മീൻ ഹി ഷുഡ് വിൻ ആൻ ഓസ്കർ അതേസമയം അത് ജോക്കർ പോലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനായി പോയതിൽ ചെറിയ നിരാശയുണ്ട് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ബൈ അൻ ആക്ട്രസ് ഇൻ എ ലീഡിംഗ് റോൾ ഇത് റനേ സെൽവകർ ജൂഡി എന്ന ചിത്രത്തിലായിരിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവേ കരുതപ്പെടുന്നത് ജൂഡി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അതാ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലോക്കാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ രാത്തുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആക്ടിങ്ങിന് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വെവ്വേറെ അവാർഡെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഓട്ട മത്സരം പോലുള്ളൊരു കാര്യം എടുത്താൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിയെന്ന് വരും അതുപോലുള്ളൊരു മത്സരമല്ല ആക്ടിങ് ഈ പുരുഷന്മാരാണോ സ്ത്രീകളാണോ അവരവരുടെ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റി ആയിട്ട് ആക്ടിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാറ്റഗറി രണ്ട് എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേറെ വേറെ അവാർഡുകൾ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ബൈ അൻ ആക്ടർ ഇൻ എ സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ ഈ നോമിനേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്ന് അൽപ്പച്ചീനോ ആന്റണി ഹോക്കിൻസ് ജോ പെഷി ബ്രാഡ് പിറ്റ് ടോം ഹാങ്സ് ഇതെല്ലാവരും വളരെ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം നോമിനേഷനുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സാണ് ഇതിൽ അഞ്ച് പേരും തന്നെ അതിൽ ബ്രാഡ് പിറ്റ് മാത്രമേ ഇതൊരു ഓസ്കാർ കിട്ടാത്തുള്ളൂ ബ്രാഡ് പിറ്റാണ് ഈ വർഷം സാധ്യത എന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്നു ഞാനും അത് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ എഗ്രി ഓൺ ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഇൻ എ സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ അത് ലോറ ഡേണിനാണ് ഏറ്റവും സാധ്യത കാണിക്കുന്നത് മാരേജ് സ്റ്റോറിയിൽ ലോറ ഡേണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ഓവർ ദ ടോപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം എങ്കിൽ പോലും അതിന് സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് സി ഈ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം നോമിനേഷൻ കിട്ടാതെ പോയ രണ്ട് പ്രധാന റോളുകളുണ്ട് ഒന്ന് ലുപ്പിറ്റ ന്യൂങ്കോ അസ് എന്ന ചിത്രത്തിലേത് ദാറ്റ് വാസ് യുനോ സം സ്ട്രോങ് പെർഫോമൻസ് പക്ഷേ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആഡം സാൻഡ്ലറുടെ പെർഫോമൻസ് അൺകട്ട് ജംസ് സാൻഡ്ലർക്ക് നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓസ്കാർ സോ വൈറ്റ് ക്യാമ്പയിനേഴ്സൊക്കെ പറയും ലുപ്പിറ്റ അന്യോങ്കോയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടാതിരുന്ന അവർ കളേഡ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ അതൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡം സാൻഡ്ലറുടെ കാര്യം പറയാം ആഡം സാൻഡ്ലർ വൈറ്റ് മെൻ ആണ് സെലിബ്രിറ്റി ആണ് എന്നിട്ട് പോലും നോമിനേഷൻ കിട്ടിയില്ല അതിലൊന്നും അല്ല കാര്യം മറിച്ച് ഇത് രണ്ടും ജോണർ മൂവികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോണർ മൂവികൾക്ക് ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടലൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അവാർഡ് ഈ നോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ബോൺ ജൂൺ ഹോ ആണ് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്കോർസേസി ഉണ്ട് സാം ആൻഡസ് ഒരു സ്ട്രോങ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ക്വൻറ്റിൻ ഡെറാൻഡിനോയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഇവർക്ക് നാ
ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് സിനിമകളും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പാരസൈറ്റിനെ ആയിരിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത എന്ന് കരുതുന്നു ഓസ്കാറിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് കരുതി അത് പോപ്പുലർ അവാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ആക്ടിംഗ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒന്നും മാനദണ്ഡം അല്ല ഓസ്കാർ ഓസ്കാർ കിട്ടി എന്ന് കരുതി ഒരു സിനിമയും നല്ലതാകുന്നുമില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതി ഒരു സിനിമയും മോശമാകുന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്സ് എ പോപ്പുലർ ടേസ്റ്റ് പലപ്പോഴും സി പഴയ കാലത്തെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഓസ്കാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും വിഷയമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ടാക്സി ഡ്രൈവർ പോലെ ഉള്ള സിനിമകൾക്കൊന്നും ഓസ്കാർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ സമീപകാലത്ത് ഓസ്കാർ കിട്ടിയ പല സിനിമകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രാഷ് എന്ന ഫിലിം അതല്ലെങ്കിൽ കിങ് സ്പീച്ച് പോലുള്ള സിനിമകൾ ഐ ഡോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദേ ഹാവ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അപ്പീൽ വേറൊരു കാര്യം ഈ ഓസ്കാർ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ കറപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കോണ്ടസ്റ്റ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പല അക്കാഡമി മെമ്പേഴ്സും എല്ലാ സിനിമകളും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക ഇത് ഒരു പോപ്പുലർ അവാർഡാണ് ഇത് പോപ്പുലർ ടേസ്റ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കാരണം കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ സിനിമ കാണുകയും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓസ്കാർ മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് അവാർഡുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഓസ്കാറോ നോമിനേഷനോ അവാർഡൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒത്തിരി നല്ല സിനിമകൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ചാനൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആൻ